Bonjour à tous, mon nom est François Letard et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Et euh, c'est ça, je vais commencer par une anecdote qui n'a aucun rapport aux jeux de rôle, mais presque. C'est bien, je reviens de chez Andréane et Sébastien. Pourquoi je parle d'eux autres? Parce qu'ils ont des chaînes YouTube. Pourquoi pas parler de leur chaîne YouTube? Sébastien, genre un jeu, jeu de rôle. Andréane qui a une chaîne qui s'appelle La Folle. Donc, euh, c'est ça. Je vous invite à aller voir ça. Mais non, c'est ça. Ça n'a même pas rapport au jeu de rôle. C'est que l'autre fois, euh, je leur ai rendu service. Je les ai prêté quelque chose. Puis ça a donné que je passais dans leur point. Fait que, tu sais, c'était pas prévu de même. C'était comme un... J'avais comme une bifurcation. Je me disais, hey, je suis pas loin de leur place. Fait que je leur demandais, hey, je peux aller chercher mon bien? Puis euh, ça a donné qu'il était là. Ben, en fait, Andréane était là, donc Sébastien, probablement que tu vois cette vidéo-là, puis Andréane va t'avoir, je vais t'avoir raconté l'histoire écœurante de « Hey, merci François! <rire> » Ça ressemblait à ça. Fait que je les salue. Fait que, euh, ben, c'est ça, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler du défi que Bruno nous a lancé ce matin. J'ai fait ma vidéo live ce matin. Parce que ça me tentait bien de pas répondre à son RPG Week. Mais son RPG Week, c'est un piège! C'est un piège, parce que là, tu te dis que tu as un défi, puis là, tu te dis, ah, est-ce que tu vas réussir à avoir un défi, tu vas réussir le défi, tout ça, puis oui, là, moi, je suis un genre de même, là. tu me mets une patate chaude dans les mains, là, ah, tu sais, je veux m'en occuper, OK? Tu sais, j'ai envie d'arriver à son, dans six mois, à sa question numéro 38, je sais pas, qui demande, avez-vous relevé votre défi, puis j'ai envie de dire oui, tu sais. Je vais vous rappeler c'est quoi le défi, c'est que je veux finir ma série de one-shot avec le livre RPGS. Ok, probablement que si vous voyez cette vidéo-là, vous êtes déjà au courant. Mais je vais quand même vous répéter un peu c'était quoi ce projet-là qui a commencé depuis un peu trop longtemps. C'est ça qui arrive, j'ai comme pas réussi à garder le rythme. C'est le livre RPGS qui est un méga rôle, méga monde, là, type de jeu médiéval fantastique qui a été créé par plusieurs auteurs. Il y a 16 royaumes qui sont écrits pour la plupart par des auteurs différents. Ça a été bien le fun à faire. J'ai participé à ça moi aussi. Ça a été bien le fun à faire. On, on a eu du plaisir, vraiment. Tu sais, il y avait un hype pendant qu'on le faisait. Yeah, on se trouvait super cool. Mais là, tu sais, une fois que c'est sorti, je me suis posé la question, OK, mais qui va jouer avec ça? Tu sais, c'est pas que c'est plate, mais c'est parce que c'est une affaire gratuite parmi tant d'autres sur Internet. Le livre est gratuit à la base. Tu peux te l'acheter sur Lulu si tu as une copie physique. Mais qui va jouer avec ça? T'sais, j'ai bien hâte de voir, je fais le sondage. Qui a joué avec ça à part Sébastien Allard, qui est le, l'instigateur du projet, qui lui a fait... Ah, oh, le soleil dans votre face. Qui a fait euh, comme un... Et qui, qui, a, qui, a, qui a été à la tête de ce projet-là. Je sais qu'il a fait quelques parties sur sa chaîne, c'est ça. Mais moi, je me disais, ouais, mais là, c'est plate. Tout le monde a, a eu du fun à créer un royaume. C'est ça aller dans leur imagination. Mais là, personne ne va jouer avec ça. Fait que je me suis dit, j'ai un projet faire la promotion de ce livre-là, dont moi-même j'ai eu du fun à faire, je me suis dit, je vais faire un projet, je vais faire jouer un one-shot dans chacun des royaumes. Mais tu sais, me connaissant, je me dis, c'était pas pour être facile de même. Non, non, non. Je me suis monté la barre. Je me suis dit, ça va être avec un système de jeu différent à chaque royaume. Ça, jusque-là, tout va bien. C'est quand même compliqué. Mais là, je me suis encore monté la barre plus haut. J'ai dit, je vais essayer de trouver des systèmes de jeu qui, pour la plupart, sont gratuits sur Internet. Il y a vraiment le soleil dans votre face. Hein? Mais c'est ça, qui sont la plupart, pour la plupart gratuits sur Internet, comme ça, ça peut prouver au monde entier qu'on peut faire du jeu de rôle gratuit. Bon. C'est très noble comme, euh, comme quête. Et théoriquement, ça marche à bien. Je me suis aussi monté à bord encore plus longtemps en disant qu'à chaque fois, je voulais jouer avec du monde différent. Là, tu sais, je me suis mis plein de paramètres vraiment cool de même, mais tu sais, la réalité est, est compliquée. Puis là, tu sais, j'ai perdu un peu le beat parce qu'à travers ça, j'avais pas juste RPGS, j'avais d'autres projets de jeux de rôle. Si on parle juste de jeux de rôle, puis par-dessus ça, ben, j'ai, euh, j'ai, j'ai la vraie vie, là, on sait de quoi qu'on parle. Tu sais, j'ai eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées dans ma vie, euh, euh, tu sais, qui m'ont, qui ont comme, qui me, me prennent beaucoup de temps, tu sais, ce qui fait que, là, soudainement, euh, j'ai de la misère à garder le rythme. Puis, euh, T'sais, j'ai pris un retard vraiment loin dans, dans mon affaire. Mais tu sais, moi, je suis du genre à... Je veux aller au bout de ça. Je veux qu'au moins, il y ait au moins un one-shot dans chacun des royaumes. Juste pour le trip de dire, ah, regarde, tu sais, à celui de le créer, check. On a eu du fun au moins une fois avec ton affaire, puis on a une preuve sur YouTube. C'est rien que ça. 
Puis moi, tu sais, je trouvais que c'était une expérience enrichissante. Ça l'est toujours. Sauf que, là, en me lançant un défi ce matin, je me suis dit, ouais, Et j'ai un peu les paramètres. Si je prends les paramètres tels qu'ils sont là, euh, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué. Ça va être un peu exigeant. Et là, je me suis mis dans la journée à penser à ça. Je me suis dit, OK, de quelle façon je pourrais finir mon projet? Tu sais, puis euh, faire ça dans le cadre du défi. Fait que là, je me suis mis à penser. Là, ça m'a mis dans une réflexion. Et me, à penser, bien, OK, qu'est-ce qui est important dans ce que j'essaie de faire avec ça? OK. Puis aussi, euh, me, me faire un genre de réflexion sur ce qui a été fait à date dans ce projet-là. À date, j'ai réussi, tel que j'ai dit, mis à part le fait que c'était long entre les games, j'ai fait des games différents, avec des jeux différents, puis j'ai joué quand même avec pas mal de monde différent. OK. Mais il y a quand même quelques joueurs qui sont venus plusieurs fois. C'est correct aussi, parce que, dans le fond, tu sais, je dis, j'avais pas de restriction à ce point-là, c'était juste comme un, un trip de vouloir varier à chaque fois, mais on s'entend, là, souvent, tu prends, t'annonces de quoi, tu prends qui est disponible, puis tu tu, tu joues avec eux autres, là, tu vas chercher le meilleur d'eux-mêmes. Hey, j'avais pris ce chemin-là pour que vous ayez le soleil d'en face, ça va, ça va. C'est vraiment un, un, un raté. Mais OK, continuez avec ça. Fait que là, tu sais, j'ai réussi ça, mais tu sais, c'est ça. Le, le problème, c'est que c'est l'espacement, c'est ça, comme je dis. Il y a trop de, de, d'obstacles pour moi réussir à, à remplir ma part du contrôle. Je me suis posé la question, pour qui je fais ça? Ben, je le fais pour moi. OK? C'est sûr que, tu sais, dans les faits, si personne, si personne se, 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 se soucierait d'RPGS, ça tomberait dans l'oubli. Tu sais, euh, c'est comme ça. Puis je pense que, ça, pense que le, 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 le monde continuerait de tourner. Puis ça, j'étais au courant en partant. Tu sais, je le faisais pour moi. Fait que, tu sais, les exigences, comme un peu les règles du jeu que je me suis mis là-dedans, je le faisais pour moi, tu sais. Puis, genre à être ferme avec mes promesses, tu sais, mais je me suis dit, oh, ok, sauf que là, si je veux réussir le défi de Bruno, ça peut plus marcher de même. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mes paramètres? Tant donné que c'est pour moi-même, c'est ça. Ok. Là, l'autre affaire que je vous ai pas dit, si jamais vous le savez pas, c'est qu'à chaque fois que je finissais un one-shot avec un jeu, en français et en anglais, mais là, je pigeais au hasard le prochain royaume et le prochain jeu. Écoute, j'en ai des affaires à dire aujourd'hui. Là. Bon. Une des affaires que je veux changer, les systèmes de jeu. Là, c'est ça. T'sais, euh, t'sais. Je tombe dans ma zone d'inconfort. Quand je change une règle dans, dans, dans une première, je me suis fait, là, je tombe dans une zone d'inconfort. Mais je pense que c'est pour le mieux. T'sais, je vais choisir un système de jeu. Pour le restant des one-shots. Là, je suis sûr qu'il y a du monde qui applaudisse. Oui! Non, mais c'est ça. Peu importe. Euh... Ouais, je pense que je vais choisir un système de jeu avec lequel je vais être content. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'expérience tout aussi enrichissante qu'elle est, parmi les jeux gratuits que j'avais, je me fiais sur des critiques ou des, des, des commentaires. Hey, ce jeu-là, il est bien. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des affaires que, ouf, c'était pas super. T'sais. Il y a des jeux qui étaient vraiment bien là-dedans. T'sais. Fait que là, j'ai commencé, en fait, aujourd'hui, pendant une pause, à regarder les jeux qui me restaient, puis je me suis dit, je, avant, j'ai comme pas tant lu les jeux que ça, puis coup, ça fait longtemps, tu sais, j'ai pas vraiment, mais tu sais, sachant ce que je veux maintenant de ce projet-là, euh, je me suis mis à comme un peu refeuilleter les jeux rapidement. T'sais, j'ai pris quelques minutes, puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeux que c'était ouf dans ceux que j'avais sélectionnés, fait que je me suis dit, oh boy, ouais, peut-être que... Je pousse l'expérience un peu trop loin. Parce que je sais que ce jeu-là va me donner une expérience semblable à tel autre jeu qui était ouf. Une chance que j'ai des bons joueurs. Parce que avoir des bons joueurs, ça rattrape vraiment bien n'importe quelle situation. Mais c'est ça. T'sais, évidemment, on est content sur si un système de jeu qu'on aime. Bon. Fait que là, il va falloir que je me penche sur le système de jeu que je vais prendre. Je ne veux pas me prononcer tout de suite. Je ne veux pas que vous me minondiez de vos demandes spéciales. Je vais regarder ce que j'ai en main voir avec quoi je serais à l'aise, c'est probablement le, le, le sujet d'une vidéo live qui s'en vient. Ah! Je fais des promesses. Fait que là, déjà, en partant, ça me permettrait 
euh, de ne pas me soucier à apprendre un système à chaque fois, parce que ça, c'est sûr, c'est une source de ralentissement. Il faut que j'apprenne un système, il faut que je le maîtrise. Sinon, je vais en prendre un, puis je vais rouler avec ça. Deuxième affaire, de vouloir à tout prix des joueurs différents. Ben, tu sais, j'avais déjà lâché prise là-dessus. Tu sais, j'ai des valeurs sûres, autant en anglais qu'en français, de monde disponible avec qui j'ai du plaisir à jouer. Puis je me suis dit, game, c'est ça. Même que, regarde, je vais déjà demain un autre. Puis j'en ai parlé en personne l'autre fois, on s'était croisés. Euh, puis Marc Vallière, euh, tu sais, c'est mon premier invité. Tu sais, s'il est là, tant mieux. Puis, euh, tu sais, c'est ça. Puis déjà, tu sais, s'il y a d'autres mondes qui veulent se greffer à finir tout ça. En, qu'on finisse en beauté RPGS, qu'on explore les derniers royaumes, c'est ça. L'autre affaire que je vais mettre à l'étude, c'est peut-être le côté peut-être un peu hasard du visite des royaumes. Je vais peut-être regarder les royaumes qui restent, puis essayer d'être un peu plus cohérent. Peut-être faire des royaumes qui se suivent, OK? Sans vouloir être linéaire, je vais peut-être trouver une raison d'être de traverser un royaume à l'autre. Ça va être épisodique. Je vais quand même viser le one-shot pour chacune des affaires. Autrement dit, l'histoire se finit dans ce royaume-là aujourd'hui. OK? Fait que c'est sûr qu'il y a un petit côté linéaire, parce que c'est un one-shot, tu sais, il n'y a pas de lendemain, tu sais. Je veux pas comme, justement, y aller dans le jouer pour découvrir ce qui s'en vient, là, parce que je veux pas, je veux pas m'étendre. Parce que j'ai, j'ai d'autres projets de jeu de rôle que je veux faire dans le plus tard, puis je veux pas, tu sais, m'en, m'en, m'enfermer dans RPGS, là, tu sais, je, je veux comme, tu sais, je, je veux comme que ça aille une fin définie. Ben, je vais peut-être regarder les royaumes faire une suite. Ce que ça va permettre, deux affaires que ça peut permettre, c'est que justement, un joueur qui revient pourrait, à sa guise, reprendre un des personnages qu'il a joué dans ce qui reste, puis le, 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 le revivre dans une autre aventure, dans un autre royaume, puis jouer comme un étranger dans le royaume, puis c'est ça. Puis si on a un système de jeu qui, qui permet bien, ben c'est ça, ça va être intéressant de le voir évoluer juste pour ce qui reste. Il reste peut-être six royaumes, là, c'est pas si pire, là. Fait que, tu sais, il y a peut-être de ça. Mais ça, je vais m'y pencher. Fait que ça, je pense qu'en mettant ça, en mettant pas trop de pression sur, euh, tu sais, créer des aventures, tu sais, je vais comme... Euh, tu sais, mon but, là, c'est de faire en sorte de visiter chacun des royaumes puis de, de connaître la saveur locale en envoyant des, euh, des défis euh, typiques de la place, tu sais. C'est ça. Fait que je vais peut-être... Tu sais, je vais penser à ça. Tu sais, je comme, euh, tu sais, un peu comment ça l'est. Fait que peut-être que le côté aléatoire ne sera pas là. Je m'attends qu'évidemment, en français et en anglais, ce soit très différent. Tu sais, je ne ferai pas une histoire coulée dans le béton au point de dire que je vais offrir la même affaire en français et en anglais. Probablement, il y a des chances que ce soit les mêmes royaumes dans le même ordre, mais tu sais, au niveau de l'histoire qui va être jouée, je ne sais pas. Là, là tu sais, encore là, est-ce que je m'embarque dans d'autres problèmes de ça? Euh, oui, puis non, là, tu sais, je il faut juste que je m'assoie et que, que je m'y attarde. Fait que c'est ça. Il euh, y a un peu de tout ça que je mets en. Comment, comment je pourrais dire? En scène. Je, je, comme, c'est ça. Puis je, je pense que je vais répondre à, aux besoins premiers. Qu'est-ce que je, C'était quoi mon besoin au départ? C'était de présenter RPGS. Pas nécessairement tous ces systèmes de jeu-là. T'sais, je regardais la liste de jeux qui me restait. Écoute, dans les potentiels que je vais peut-être considérer à garder, là, peut-être pour le reste, il y en avait deux qui m'intéressaient, mais ce n'était pas dans mes tops. Je vais vous les nommer. Euh, dans, dans les potentiels qui restaient, il y avait euh, Tristat, que j'aimerais découvrir, mais pas tant. Je, je vais quand même le feuilleter au cas où. Puis j'avais Legend, que j'avais déjà joué. C'est comme un genre de basic role-playing, mais avec euh, des, des règles intéressantes. Mais va, il y a certains critères que j'ai en tête que je ne veux pas vous partager là. Je vais peut-être le partager dans ma vidéo sur euh, ma réflexion sur les systèmes de jeu qui me s'offrent à moi. Là. Euh, mais Legend, peut-être. Parce que Legend, j'avais bien aimé. Puis tu sais, c'est peut-être une occasion d'y revenir. Je verrai. Là, tu vois que je me suis fait pogner. J'ai, j'ai, j'ai nommé deux jeux. Là, puis je ne voulais pas nommer des jeux. Là, parce qu'il y en a d'autres. Mais c'est ça. On va voir. Ce projet-là, ça me tient assez à cœur. Pour vouloir le finir. T'sais, c'est ça qui arrive. C'est pas que. C'est, 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 comment je pourrais dire? C'est parce que j'ai d'autres projets de jeu de rôle. Mon temps de jeu de rôle est limité. Mais ça me permettrait d'être régulier si, si, si je change ça de cette façon-là. T'sais, je l'ai essayé, ma façon que je voulais au début. Je le vois, c'était quoi, quel genre de difficulté que ça amenait. Excusez, euh, c'est, c'est, j'ai vu quel genre de difficulté que ça m'apportait. Puis, euh, 
J'ai juste envie de changer ça pour me faciliter la vie. Écoutez, là, je, je suis assez occupé de même, fait que j'ai besoin de me faciliter la vie tout en profitant pleinement de ce que je voulais faire, en fait. Visiter les royaumes d'RPGS, puis tu sais, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que euh, j'ai pas mal fini ma vidéo. François Le Tarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.